Agora, recebo nos estúdios do J Mais ABC, Alex Munhon, secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, secretário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço tá nesse programa tão importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Secretário, gostaria que o senhor começasse comentando, uh, primeiramente a gente sabe que tá, tão, estão sendo realizadas vistorias numa série de equipamentos públicos da cidade, como clubes, praças, e especificamente no que diz respeito à Secretaria de Esportes e Lazer, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho em que estado estão sendo encontrados esses equipamentos. É, em vistorias com o prefeito Orlando Morando, é, nós encontramos quatro piscinas da cidade fechada, infelizmente. Está uma demanda de quase 5 mil famílias não está sendo atendida, com piscinas como a do Baetão, que pode atender mais de 2.500 pessoas, outras, a Vila Marlene, o próprio Demarque. Mas o mais importante é que, com certeza, nos próximos 60 dias, nós vamos estar começando a revitalização desses espaços e voltando a entregar essas piscinas para a comunidade de São Bernardo. Uh, secretário, o senhor tem ideia de quantas pessoas estão sendo afetadas por conta desses, desses problemas? Hoje, mais de 5 mil famílias, com certeza. Tá? É, isso atende principalmente os idosos de São Bernardo, as crianças, então a hidroterapia, a acroterapia, crianças deficientes físicas, a gente está precisando fazer trabalhos de restauração muscular, não estão sendo atendidos. Então, o prefeito é, Orlando determinou a extrema urgência e prioridade é, no atendimento dessas crianças com a recuperação e revitalização desses espaços aquáticos. Agora, falando em projetos futuros, o senhor pode já dar um gostinho de quero mais aí para quem nos assiste sobre os projetos futuros que os moradores de São Bernardo podem aguardar da pasta de esporte e lazer? Com certeza. É, já traçamos as nossas prioridades, as nossas metas aqui para São Bernardo. Então, em São Bernardo, primeiro nós vamos estar fazendo todo um vínculo de novas parcerias, que é a iniciativa privada. Então, todo o projeto, tanto do esporte de alto rendimento, ou especialmente da inclusão social, ou iniciação esportiva, grandes empresas de São Bernardo, que tem lá, nós temos várias potências né, empresariais, vão estar sendo parceiras nossas nesses projetos. Inclusive, a própria TV Mais vai estar fazendo parte desse projeto também com nós em São Bernardo. E outra coisa, até eu quero um exemplo, nós temos grandes complexos do, do ABC, os melhores complexos em termos de atletismo, ginástica artística, handebol, voleibol, temos em São Bernardo. Então nós estamos resgatando um pouquinho essa história de celeiro de grandes atletas lá em São Bernardo. O prefeito Orlando Morano, quando esteve aqui conosco, ele comentou um pouquinho sobre o sucesso que foi o show de dribles. Gostaria que o senhor, mais especificamente, que está dentro, tá, é o responsável pela pasta Sim. de esportes, falasse um pouquinho sobre o sucesso que foi esse evento. Foi, foi um grande desafio, viu, pelo seguinte, logo no, com seis, sete dias é, de administração Orlando Morando, a gente na, na secretaria, tivemos que organizar, acho que o maior evento realizado até hoje, com quase 8 mil pessoas de público, tá? Um evento onde veio astros internacionais, inclusive, e lembrando mais uma vez, a custo zero para a prefeitura, esse evento foi realizado 100% com parcerias da iniciativa privada. E já temos outros programados agora para o mês de março e abril também. Outras edições do, do show de drible? Não, na verdade são grandes surpresas aí. Eu posso até sinalizar o seguinte, muito provavelmente São Bernardo vai estar recebendo aí em breve um UFC, tá? E outras grandes surpresas aí na área de esporte. Olha só, muito bacana. Secretário, muito obrigada pela sua presença e um bom, uma boa sorte e sucesso aí no, nos próximos três anos e, e dez meses. Com certeza, agradeço realmente, a gente vai trabalhar muito, é, esse é um compromisso do grupo do Orlando Morando, do prefeito Orlando Morando. Não temos hora, das 7 da manhã às 10 da noite, estamos lá atendendo a nossa comunidade e tentando melhorar o nosso esporte, não só em São Bernardo, né, para todo grande ABCDM, que é um grande complexo aqui, é um celeiro, que nem eu falei, de grandes atletas, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.